హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం కంప్యూటర్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఫస్ట్ మనం కంప్యూటర్ గురించి సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం పోయింది హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం కంప్యూటర్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి సో సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి తో డిజైన్ డిజైన్ చేయబడుతుంది సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఒక పర్టికులర్ ఒక వెల్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ని మనం డిఫైన్ చేయడానికి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇంటాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ మీన్స్ ఇది ఒక టచ్ చేయడానికి వీలు లేదు అనమాట ఓకే ఒక ఫిజికల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది దీనికి ఉండదు ఓన్లీ ఇది ఓన్లీ బై కోడ్ ద్వారా డిజైన్ చేయబడుతుంది కాబట్టి సో దాని తర్వాత సో ఇందులో మనం సాఫ్ట్వేర్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో ఒక సీక్వెన్స్లో అరేంజ్ చేసి దాన్ని ఒక పర్టికులర్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి కానీ ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కానీ దాన్ని మనం డిజైన్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం ప్రోగ్రామ్ అని పిలుస్తాం సో మనం నార్మల్గా ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే దీనిలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మెయిన్గా ఏంటి అవి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి సో వీటి గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకుని దాని దాని తర్వాత అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ యూజర్ అనేవాడు ఉన్నాడు కదా ఈ యూజర్ అనేవాడు ఒక ఏదైనా ఒక కొర్రీని కానీ ఏదో ఒక యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నాడు సో సిస్టంలో సో ఫస్ట్ తను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యాక్టివ్ చేస్తున్నాడు సో సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యాక్టివ్ చేయడం వల్ల అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ని కనెక్ట్ అవుతుంది కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ సిస్టమ్కి ఉన్న హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ని హార్డ్వేర్ ఐటమ్స్ని కమ్యూనికేట్ అవుతుంది సో ఈ హార్డ్వేర్ అనేవి యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల ఆ పర్ఫామ్ చేసిన యాక్షన్ని ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది తీసుకొని దాన్ని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్కి ఇచ్చి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా యూజర్ అనే అనేవాడికి చేరుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా గమనించినట్టయితే సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే యూజర్కి మరియు ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్కి మధ్యలో ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓకే సో యాక్చువల్లీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఏం చేస్తుంది యూజర్కి మరియు ఈ సిస్టమ్ యొక్క హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్కి మధ్య ఒక బ్యారియర్లా పనిచేస్తూ అంటే బ్యారియర్ అంటే ఒక వారధిలా పనిచేస్తూ ఇద్దరికి ఇద్దరిని కమ్యూనికేట్ చేసేదే ఈ కంప్యూటర్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సో నార్మల్గా మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి నార్మల్గా తెలుసుకుందాం సో ఏంటి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా సో సాఫ్ట్వేర్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట ఇది నేను చేస్తున్నాం ఇట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్తో డిజైన్ చేస్తున్నాం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం నార్మల్గా ఆపరేట్ చే ఏదైనా కంప్యూటర్లో ఏదైనా యాక్టివిటీ ఆపరేట్ చేయడానికి కంట్రోల్ చేయడానికి లేదా ఒక ప్రాసెసింగ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఈ దీస్ ఆర్ క్యాపబిలిటీస్ని మనం ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లో చూడవచ్చు అనమాట ఓకే సిస్టమ్ అనేది దాని అంతటా అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో అలా వర్క్ అవడానికి ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లో మనం తెలుసుకుంటాం సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈ జనరల్ పర్ప జనరల్ పర్పస్లో మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట సో నార్మల్గా దీన్ని ఈ కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే వాళ్ళే దీన్ని బిల్డ్ చేస్తుంటారు అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇది చాలా లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో దీన్ని మనం రైట్ చేస్తుంటాం అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని చాలా లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఇది హార్డ్వేర్ కంపోనెంట్స్తో లైక్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే సో అది చాలా లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని కలిగి ఉండాలి ఓకే సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇంటర్ఫేస్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అది చెప్పుకున్నాం కదా పిక్చర్లో సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇది హార్డ్వేర్కి మరియు ఎండ్ యూజర్కి ఓకే దాని తర్వాత దీనికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ కంపైలర్స్ కానీ ఇంటర్ప్రేటర్ కానీ అసెంబ్లర్ కానీ సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్కి
అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మీనింగ్ లెఫ్ట్ లెస్ ఇంటరాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ సిస్టమ్ అనేది ఇట్స్ సెల్ఫ్ దానికి అదే మనం ఏదైతే టాస్క్ ఇచ్చినాం అనుకో ఆ దానికి అదే స్పెషల్గా కొన్ని కొన్ని టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తూ మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తుంది సో అక్కడ మనం మనకు ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఈ ఆపరేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే చూసుకుంటుంది అనమాట ఓకే స్మాల్ ఇన్ సైజ్ ఓకే దీని సైజ్ చాలా స్మాల్గా ఉంటుంది అనమాట డిజైన్ చేసినప్పుడు డిఫికల్ట్ టు మ్యానిపులేట్ అంటే దీన్ని చాలా ఎడిట్ చేయడం కానీ లేకపోతే మళ్ళీ రీడి డిజైన్ చేయడం కానీ చాలా కష్టం అనమాట ఓకే డిఫికల్ట్ అనమాట ఓకే ఇది చాలా లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో మనం దీన్ని కోడ్ని రాసుకుంటాం సో జనరల్లీ రిటర్న్ ఇన్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ దాని తర్వాత అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే ఇందాక మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక పర్టికులర్ నీడ్ని ఒక పర్టికులర్ నీడ్ని ఒక పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏది ఎన్విరాన్మెంట్లోనైనా మనం దాన్ని సాటిఫై చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ని మనం పర్ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ఆల్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లు అనేవి స్పెషల్గా తయారు చేయబడతాయి ల్యాబ్లో ఓకే పర్టికులర్ నీడ్ కోసం ఓకే సో ఏ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ వీ అన్నిటిని కూడా ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీ కింద వస్తాయి అనమాట అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకి ఈ స్పెషల్ టాస్క్ కోసం డిజైన్ చేసిన ఆ సాఫ్ట్వేర్లు అనేవి ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకి వస్తాయి అనమాట సో ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది పర్టికులర్ ఒక సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ని బేస్ చేసుకుని మనం దీన్ని లైక్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఉండొచ్చు లైక్ నోట్ ప్యాడ్ లాగా ఓకే నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఒక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం మనం సో అక్కడ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది దానికి ఉంటుంది లైక్ ఎడిట్ చేయడానికి కొంచెం సింపుల్ టెక్స్ట్ కాపీ చేయడానికి ఇలాంటి యాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇదేం చేస్తుంది ఇట్ మే కన్సిస్ట్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకవేళ దీంట్లో మనం మల్టిపుల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కలిగి ఉంటాం లైక్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ లాగా ఇదేం చేస్తుంది లైక్ టుగెదర్ అకంప్లీష్ టాస్క్ అంటే అన్నీ కలిపి ఒక కంప్లీట్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఓకే లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక స్ప్రెడ్ షీట్ని అనేవి మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట స్ప్రెడ్ షీట్ని యూజ్ చేస్తూ మనం మల్టిపుల్ టాస్క్ని అంటే లైక్ ఎట్ ఏ టైం మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్ ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ని కంబైన్ చేసి ఈ ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కూడా బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దానికి దానికి ఎగ్జాంపుల్గా స్ప్రెడ్ షీ స్ప్రెడ్ షీట్ని మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే నార్మల్గా ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లో మనకి ఏంటంటే మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఏంటి అవి స్టూడెంట్ రికార్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే స్టూడెంట్ రికార్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి అనేటి అన్నిటినిటినీ మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేసి మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళ యొక్క స్ప్రెడ్ షీట్ని మనం రాసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఒక యాప్ అనమాట ఒక పర్టికులర్ యాప్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ సంబంధించిన యాప్ దానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఓకే తర్వాత ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది తన యొక్క యాక్టివిటీస్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది దానికి ఒక స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఓకే అంటే పర్టికులర్ పర్పస్ పర్పస్ అనమాట ఓకే పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం వీటిని తయారు చేసుకున్నాం ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఒకసారి రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా రైల్వే రైల్వేలో నార్మల్గా మనం సీట్లు బుక్ చేసుకున్నప్పుడు రిజర్వేషన్ సీట్లు ఉంటాయి కదా సో వాటి కోసం పర్టికులర్గా ఒక యాప్ తయారు చేసుకున్నాం ఆ యాప్ అనేది ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకి వస్తుంది అనమాట ఓకే తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ సూట్ ఆఫీస్ సూట్ సాఫ్ట్వేర్ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఓకే వర్డ్ ఉంది కదా వర్డ్ కూడా ఏంది పర్టికులర్ మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ మోడిఫై చేయడానికి వర్డ్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం సో దానికోసం అది ఒక పర్టికులర్ యాప్ అనమాట సో అదొక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకి వస్తుంది దాని తర్వాత ఎక్సెల్ ఆల్సో సేమ్ తర్వాత పవర్ పాయింట్ సో ఇవన్నీ మనం ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్కి మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం దాని తర్వాత ఫీచర్స్ ఫీచర్స్ ఏంటివి ఇవి ఏంటి ఇందాక మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమనుకున్నాం అది క్లోజ్ టు ద సిస్టమ్ ఎందుకంటే సిస్టమ్ అనేది ఆపరేట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇవేంటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లు యూజర్కి కన్వీనియంట్గా ఉండాలి ఓకే యూజర్కి క్లోజ్గా ఉండాలి యూజర్ అనేవాడు ఈజీగా యాక్సెస్
ఒకవేళ యూజర్కి ఏదైనా కన్వీనియంట్గా లేదనుకో దాన్ని మళ్ళీ ఆ కోడ్ని రీడి రీడిజైన్ చేసి మ్యానిపులేట్ చేసుకోవడానికి ఉండాలన్నమాట ఈజీ టు మ్యానిపులేట్ అండ్ యూజ్ ఓకే బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ రిక్వైర్డ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఓకే బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ ఓకే ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లు అనేవి చాలా సైజులో చాలా అంటే లార్జ్గా ఉంటాయి వీటికి ఒక స్టోరేజ్ స్పేస్ కూడా ఉండాలి ఓకే ఎందుకంటే మనం మనం ఏదైతే యూజర్ అనేవాడు ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసిన డేటా కానీ వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక పర్టికులర్ సైజ్ అనేది పర్టికులర్ రిక్వైర్డ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది దీనికి అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇదండి ఈరోజు మనం ఈ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లు తెలియజేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్